வணக்கம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஃபாலிகுலர் ஸ்டடி ட்ராக்கிங் அதாவது கருமுட்டை வளர்ச்சி எதுக்காக நம்ம ஃபாலிகுலர் ஸ்டடி பண்றோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசிக் நம்ம பெண்களோட யூட்ரஸ் பெல்விக் அனாட்டமி அதாவது நம்ம கர்ப்பப்பை அனாட்டமி ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஒரு பொன் குழந்தை பிறக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து நிறைய கருமுட்டை இருக்கும் ரெண்டு கருமுட்டை இருக்கு அது ஓவரி அண்ட் ரெண்டு ஓவரிஸ் இருக்கு ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைட் எனக்கு ஒன்று கர்ப்பப்பை அதில் நிறைய ஃபாலிகல்ஸ்ன்றது நீர் கட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சின்ன சின்ன ஃபாலிகல்ஸ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஃபாலிகல்ஸ் இருக்கும் ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்கும் போது அந்த பெண் குழந்தை பிறக்கும் போது அந்த ஃபாலிகல்ஸ் எல்லாத்துக்குள்ளேயுமே ஒரு ஒரு எக் இருக்கும் ஒரு வயசுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எவ்ரி சைக்கிள் அதாவது ஒரு ஒரு மாதத்திற்கும் ஒரு ஒரு முட்டை ரிலீஸ் ஆகும் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு சைடு ஓவரிலேருந்து ஒரே ஒரு கருமுட்டை ரிலீஸ் ஆகும் அது ஸ்பாமோட ஃபியூஸ் ஆகாத போது விந்தோட ஃபியூஸ் ஆகாத போது குழந்த ஃபார்ம் ஆகாத போது நம்மளுக்கு ப்ளீடிங் வரும் எதுலேருந்து ப்ளீடிங் வரும் அப்படின்னா கர்ப்பப்பாயில் என்டோமெட்ரியம் அப்படின்னு ஒரு லைனிங் உண்டு அந்த லைனிங் வந்து குழந்த வரும்ன்ற ஆன்டிசிபேஷனில் அதாவது குழந்தை இம்ப்ளான்ட் ஆகும் குழந்த ஃபார்ம் ஆகும்ன்ற ஆன்டிசிபேஷனில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த லைனிங் எப்போ கருமுட்டை விந்தோட ஃபியூஸ் ஆகாமல் குழந்த ஃபார்ம் ஆகலையோ எவ்ரி மாத விடா வரும்போது ப்ளீடிங் வரும் இதுக்கு பேரு தான் என்டோமெட்ரியல் ப்ளீடிங் ஆர் மென்ஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம ஃபாலிகுலர் ட்ராக்கிங் யாருக்கெல்லாம் பண்ணுறோம் ரொம்ப ரொட்டீனாக நம்ம ஃபாலிகுலர் ஸ்டடி அதாவது கருமுட்டை வளர்ச்சி யாருக்கு பார்ப்போம் அப்படின்னா கல்யாணம் ஆகி ஒரு வருஷம் ஒரு வருடம் ஆகியும் குழந்தை நிற்காத தம்பதிர்கள் ஒன்று ரெண்டாவது நம்ம நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆகி ஐவிஎஃப் ப்ரெக்னன்சி அதாவது டெஸ்டிவ் பேபிஸ் ட்ரை பண்ணுறவங்க மூணாவது இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருந்தால் எப்போ கருமுட்டை வளர்ச்சி வருதுன்றது அவங்களால கணிக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம ஃபாலிகுலர் ஸ்டடி ட்ராக்கிங் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு ரெகுலராக பீரியட்ஸ் வரும்போது முப்பது நாளைக்கு ஒரு முறை நம்மளுக்கு பீரியட்ஸ் வரும்போதோ இல்லை இருபத்தஞ்சுலேருந்து முப்பது நாளைக்கு பீரியட்ஸ் வரும்போதோ நம்ம ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு நாளைக்குள்ள எப்போவான டே டென்லேருந்து டே ப டே ஃபிஃப்டீன் சொல்லுவோம் அதாவது பீரியட்ஸ் வந்த முதல் நாள் மாதவிடா வந்த முதல் நாள் தான் டே ஒன்றது கணக்கு எடுப்போம் பத்து நாள் அதுலேருந்து வந்தோம்னா பத்தாவது நாள்லேருந்து ஒரு பதினஞ்சு பதினாறாவது நாளுக்குள்ள யூஸ்வலாக ஓவலேஷன் அதாவது கருமுட்டை வளர்ச்சியாகி வெளில வர டைம்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த டைம் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால தான் நம்ம ஃபாலிகுலர் ஸ்டடி ட்ராக்கிங்ன்றது பண்ணுவோம் யூஸ்வலாக இதை நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா நார்மலாக பண்ணுற ரொட்டீன் ஸ்கேன் மாதிரி தான் மேலேருந்து பார்க்கலாம் இல்லை அடி வழியாக அதாவது ட்ரான்ஸ் வெஜைனல் அல்ட்ராசவுண்ட் மீடியாவும் பார்க்கலாம் ப்ரிஃபரபிள் அதாவது நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறது வந்து ட்ரான்ஸ் வெஜைனல் அல்ட்ராசவுண்ட் தான் ஏன்னா நம்ம ட்ரான்ஸ் வெஜைனல் அல்ட்ராசவுண்ட் அடி வழியாக பார்க்கும்போது டைரெக்டாக கர்ப்பப்பைய பார்க்க முடியும் முட்டைப்பையும் பார்க்க முடியும் நார்மலாக கர்ப்பப்பைக்கும் முட்டைப்பைக்கும் ரெண்டு கனெக்ஷன் உண்டு அது பேர் டியூப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கர்ப்பப்பைலேருந்து ரைட் சைடு ஒரு டியூப் கனெக்ட் ஆகி ரைட் ஓவரிக்கும் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ஒரு டியூப் கனெக்ட் ஆகி லெஃப்ட் ஓவரிக்கும் இருக்கும் அந்த டியூப்ஸ் நார்மலாக இருந்தால் ஸ்கேனில் தெரியாது அந்த டியூப்ஸில் எதனா அப்நார்மலாக சிஸ்டோ இல்லைனா வேற எதனா ப்ராப்ளம் இருந்தால் தான் ஸ்கேனில் தெரியும் ஸோ நம்ம ஸ்கேனில் என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா கர்ப்பப்பை எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கர்ப்பப்பையோட லைனிங் அதாவது எண்டோமெட்ரியல் லைனிங் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் மூணாவது முட்டைப்பை அதாவது ஓவரீஸ் ஸோ நம்ம இந்த ஸ்கேனை எப்போலேருந்து ஆரம்பிப்போம் யூஸ்வலாக நம்ம ஃபாலிகுலர் ஸ்டடி அதாவது கருமுட்டை வளர்ச்சி பார்க்கணுன்னா ஒரு தீட்டு வந்த எட்டாவது இல்லை ஒம்பதாவது நாள்லேருந்து இதை ஆரம்பிப்போம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் பார்ப்போம் எந்த சைஸை பொறுத்து இருக்கு நம்ம எப்போ கால் பண்ணுறோன்றது கூப்பிடுறோன்றது ஒரு டே பதினஞ்சு டு பதினாறு வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம் ரெகுலர் மாத மாதம் மாதை விட ரெகுலராக வரவங்களுக்கு நம்ம ஒரு பதினஞ்சு டு பதினாறுக்குள்ளே யூஸ்வலாக முட்டை பெருசாக வளர்ந்துடும் பட் இதுவே சரியா மாதவிட வராதவங்களுக்கு நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நாள் பார்க்க வேண்டியிருக்கோம் டே ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் கூட போகலாம் நம்ம இதில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கருமுட்டை வளர்ச்சி பார்ப்போம் ரொட்டீனாக நம்ம ரெகுலராக ஸ்கேன் பண்ணுறதுனால கருமுட்டை சின்ன சைஸ்லேருந்து எதான ஒரு முட்டை தான் வளரும் எதான ஒரு ரைட் சைட்லேருந்தோ லெஃப்ட் சைட்லேருந்தோ அது எந்த சைட்லேருந்துன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் சில டைம் இப்போ நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் நிறைய நம்ம ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு டெஸ்டிவ் பேபி அப்படிலாம் நம்ம பண்ணுறதுனால நிறைய மெடிசன்
அந்த டைம்ல தான் நம்ம ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன் இருக்க சொல்வோம் இல்ல ஐயூஐ அதாவது இன்ட்ரா யூட்ரைன் இன்செமினேஷன் ப்ரொசீஜரோ இல்லைன்னா இன்வெட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷனுக்கோ தோதான டைம் அந்த டைம் நம்ம கணிச்சோம் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் வி ஹாவ் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் அதாவது இருபதுலேருந்து முப்பது சதவீதம் வாய்ப்புகள் உண்டு கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு இன்னும் இந்த மாதிரி நாலு டு ஆறு சைக்கிள்ஸ் ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடியில் ட்ரை பண்ணுவோம் இந்த ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடி ட்ரை பண்ணும் போதே நம்ம ஐயூஐன்றது இன்ட்ரா யூட்ரான் ட்ரா இன்செமினேஷன் ப்ரொசீஜர் கூட நம்ம பிளான் பண்ணலாம் இந்த ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடி வரும்போது நிறைய ப்ரிப்ரேஷன் வேணும்ன்ற அவசியம் இல்லை சாதாரணமாக சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் பிளாடர் ஃபில் இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது பார்ட்லி ஃபில்டுன்னு சொல்லுவோம் த்ரீ டு ஃபோர் கிளாஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் குடித்தா போதும் மேலேருந்து ஒரு முறை பார்த்துட்டு அப்புறம் அடி வழியாக தான் நம்ம ஸ்கேன் பார்ப்போம் இந்த ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடி ஸ்கேன் போதே அடுத்தடுத்து எப்போ ஸ்கேனுக்கு வரணுன்றது டாக்டர் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் எங்கள் வெப்சைட்டில் இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா ப்ளீஸ் லாக் ஆன் டு டபிள்யூ 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 டாட் சென்னை உமன்ஸ் கிளினிக் டாட் காம்